السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي رأي بطا أنا جماري أنا جتي ماري الله هو بندي رقشيوم سمادانا ومن غرهوم إنما بوجم نميل إبريل من دائري كتاي كارونيا وانا يا رب بندي Vidyum vilakum niyamangalum nardeshangalum. Jiwida tinne lla megele galilum. Kadi bina para maabadi suksi cie. Abende wajhum triptiyum nayari adat. Ilo agatun beda parayan. Rabbu Subhanahu wa Taala namu keberkum taufiqan algumara gatay. Nalai cie udan deg. Engilum. Nangalai sa deseling nayiri kandan deg. Satu itu, nama Allah pun ada dua orang kerap putih di kandang. Karena, nama dia ada peraya mula kutikal. Awas serangan yang baru munda itu, kesenangan munda itu. Ini boleh kalau satu segala lembu peribadi kalau lembu orang kerja ada. Awan yang mana ini dunia ini dah ayah orang cipta orang kalau mahu yang mana pun nutup orang. Allah Subhanahu Wa Taala perisudah Quran ini. Jadi, ala ala kurus pernah terang. Allah pernah ingat dengan yang Inna al-lazina la yarjuna liqa'ana Wa radu bil hayati dunya Wa tuma'annu biha Wa al-lazina hum an ayatina la ghafilun Inna al-lazina la yarjuna liqa'ana Wa radu bil hayati dunya Cela ya ala galand Abang nampak kandung utuh itu dengan kurusi ada orang macam um cinta um, illa tak beran. Waradu bil hayati dunia, ini dunia abil jiwidam kondo triptik patta beran. Wacuma anu biha, adu kondo abil samada ana mada ini um cedu. Wahum an ayat ina laga filun, nampu da dristan da tapati, abar embadu masyadra ana, ena ana Allah Subhanahu Wa Taala berisudu Quran ila abar kurusu beri ina da. Aku tetil, Rabb Subhanahu Wa Taala, nampu ari um ulupadca diri kete. Nale kahiringgal ana, ini kan nale kapetya curiya sametin dolil. Nengal orang tanah lada nale kahiringgal, nale riyil parayaan anikum. 
കേട്ടത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കാനും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജൻ ടു ജന്ന ജനറേഷൻ ടു ജന്ന ന്യൂ ജെൻ ന്യൂ ജെൻ ടു ജന്ന എന്ന വിഷയത്തിന്റെ കാതൽ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരുപാട് വഴികളും ഒരുപാട് പരിശ്രമങ്ങളും ആവശ്യമാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ കടന്നുപോയ വിശാലമായ പ്രവിശാലമായ സുഖാടംബരത്തിന്റെ പ്രതിസയായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലാമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി അവരെ സ്പർശിച്ചു പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ലേശങ്ങളും അവരെ സ്പർശിക്കുകയുണ്ടായി ഏതുവരെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പ്രവാചകന്മാർ എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എന്ന് ചോദിച്ചു പോകുന്നത് വരെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും സ്പർശിക്കുകയുണ്ടായി അതേപോലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് ആ പ്രയാസങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ തറവാടായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇൻഷാല്ലാ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കും ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നമ്മൾ ആദ്യമായി ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം റസൂൽ അലൈവല്ലം യുവാവായിരുന്ന ഇബിനു അമർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ തോളത്ത് കൈവച്ച് നടത്തിയ ഒരു വലിയ വിലമതിക്കാനാകാത്ത ഉപദേശമാണ് എന്താണ് ഉപദേശം മോനെ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെ നീ ജീവിക്കണം ഒരു അപരിചിതനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം എന്ന റസൂൽ അള്ളാഹിഹു അലഹി വസ്സലമയുടെ ഉപദേശം കേവലം മറബി പദത്തിൽ മാത്രം എടുക്കാതെ അതിന്റെ കാതല് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കഴിയണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിശ്ചയം കളി വിനോദം മാത്രമാണ് നേരം പോക്ക് മാത്രമാണ് നേടിയെടുത്ത പണം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലതെന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് പരസ്പരം പെരുമതടിക്കൽ മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ മൊത്തത്തിൽ കിഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആകെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം പെരുമതടിക്കലാണ് വചനങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന വിവരിക്കാണ് അതാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് ഈ ദുനിയാവിൽ നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിവരിക്കാനോ വിശദീകരിക്കാനോ പ്രവചിക്കാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അതായത് നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കോ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത പേരിനോ പെരുമകൾക്കോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർക്കോ അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കാനും വിശദീകരിച്ചു തരാനും ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല സുഹാനല്ലാ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളിത് കണ്ടതല്ലേ എത്ര വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ കേരളക്കരയിൽ നടന്ന എത്ര എത്ര ദുരന്തങ്ങളാണ് 
ഉരുൾപൊട്ടൽ എത്ര മനുഷ്യന്മാരാണ് മരിച്ചു പോയത് എത്ര വീടുകളാണ് ആ വീടുകൾ മേപ്പാടി പുത്തുമലയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പച്ചക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനും തരിശായി കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വലിയ വലിയ പാറക്കള്ളുകൾ മാത്രം വന്നു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ഭൂമി മുഴുവൻ തരിശായി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ഒരു കാലത്ത് അറുപത്തൊമ്പതോളം വീടുകളും ഒരു പള്ളിയും ഒരു അമ്പലവും ക്യാൻറ്റീനുകളും വാഹനങ്ങളും തോട്ടങ്ങളും എല്ലാം ഒരു നല്ല സുന്ദരമായ ഗ്രാമമായിരുന്നു വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് കിലോമീറ്റർ പോയാലാണ് സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ട തങ്ങള് വയനാട് ടൂർ വന്ന ആളുകൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് പുത്തുമല ആ പുത്തുമല എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും അവിടെ ഇറങ്ങി സെൽഫി എടുക്കാറുണ്ട് കാരണം അത്ര സുന്ദരമായൊരു ഗ്രാമമാണ് കണ്ണിന് നല്ല സുഖം നൽകുന്ന ആളുകളൊന്ന് എത്തിയാൽ വണ്ടി സൈഡാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു ഗ്രാമമാണ് പുത്തുമല ആ പുത്തുമല ഇന്ന് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം ചുവന്ന മണൽപ്പരപ്പ് മാത്രമുള്ള പത്തും പതിനഞ്ചും ടണ്ണ് വലിപ്പമുള്ള ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും താമസിക്കാത്ത ഒരു ചതുപ്രദേശമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടലാണ് എവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും സാധ്യല്ല ഈ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം നാളെ എന്താണ് പ്രവചിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യല്ല ഈ ദുനിയാവിന്റെ കഥ ഏതാണ് ഈ ദുനിയാവിൻ അന്ന് സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു കടയിൽ തയ്യൽ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി ആണല്ലോ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ വലിയ പെരുന്നാൾ ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാളും കഴിഞ്ഞ് മേപ്പാടിയിലെത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കടയിൽ തയ്യൽ കടയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഷേർട്ടും ഒരു മുണ്ടും എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് തന്നു തന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ആരതാണെന്നറിയോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇല്ല അറിയില്ല ആരത് ആരുടേതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീ ഈ കടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിരുന്നു നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരാൾ ശാന്തമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഓർത്ത് നോക്കി അതെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ കടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ വന്നു ആ കടയിലേക്ക് കയറി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ പെരുന്നാൾക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷേർട്ടും മുണ്ടും തന്നിരുന്നല്ലോ അതായോ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ആയിട്ടില്ല യൂണിഫോമിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് അടിക്കാൻ ഷർട്ട് അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ അടിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വാ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ആ ഷർട്ട് മുണ്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു നിങ്ങളെ ഷർട്ട് മുണ്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് എടുക്കാൻ വരുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏതായാലും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച ആണല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച ചുമ്മാ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എന്തായാലും ടൗണിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ ഞാൻ ചുമ നിസ്കരിച്ച് നിന്റെ കടയിൽ കയറി എന്റെ ഷർട്ട് മുണ്ടും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തോളാം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നോളാം എന്ന് അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അന്ന് വൈകുന്നേരം നാലു മണിയുടെയും അഞ്ചു മണിയുടെയും ഇടയിലാണ് ഭീകരമായ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഉരുൾപൊട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അടുത്ത കൂട്ടുകാരനും ഒരുപക്ഷെ അയാളുടെ കുടുംബക്കാരാരെങ്കിലും സദസ്സിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടിയിൽ അവിടെയുള്ള പുത്തുമലയുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഭീകരമായ ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ മണ്ണും വെള്ളവും വലിയ വലിയ മരങ്ങളും കടപുഴകി ഭയാനകമായ ശബ്ദത്തോടുകൂടി വരികയാണ് ചെയ്യാം കണ്ട ആളുകൾ ഓടി കയറാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഓടി നാല് വശത്തേക്ക് പോയി അവരങ്ങനെ പോയിട്ട് നാല് ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ അറിയോ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെള്ളവും ചളിയും ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ വണ്ടിയെ ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനും അവർ രണ്ടുപേരും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഇണവരിയാത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു എവിടെയും അവർ ഒന്നിച്ചാണ് പോവുക മരണവും അവരെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ ആ ചെളിയും വെള്ളവും ഇവരുടെ കാറിനെ ഇടിച്ചു തെറുപ്പിച്ച് അതങ്ങനെ ഉരുണ
എത്രയെത്ര വീടുകളാണ് ഓരോ വീടുകളും മുക്കാ ഭാഗവും മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് താണിരിക്കുകയാണ് ഈ അറുപതോളം വീട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീടിൻ്റെ ഒരു കല്ലോ സിമെൻറ്റോ കമ്പിയോ വാതിലുകളോ ഒന്നും എവിടെയും കാണാനില്ല ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ദുനിയാവിൽ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും പത്തോ പതിനഞ്ചോ പതിനെട്ടോ വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ മരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറഞ്ഞത് ഒമൽ ഹയാ തുദ്ധുനിയ ഇല്ല മച്ചാ അൽ ഖുറൂർ ഈ ദുനിയാവ് വഞ്ചനയാണ് ചതിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഉമനീരില്ല കഫമില്ല മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങളില്ല ഇത് പ്രത്യേകം റസൂലുള്ള ഹരീസുകളിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എത്ര സുന്ദരനായ യുവാവാണെങ്കിലും എത്ര സുന്ദരിയായ യുവ യുവതിയാണെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ വയറ്റിൻ്റെ അകത്ത് മലമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വയറിൻ്റെ അകത്ത് ചീത്തയായ വേസ്റ്റുകളില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണോ ഈ ദുനിയാവിലുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഞാനുമായി ഒരു അനുഭവം പങ്കുവച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു മരണം നടന്നിട്ട് കബറ് കുഴിക്കാൻ ആളെ ആരെയും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് യുവാക്കളെ ചേർന്നിട്ട് കബറ് കുഴിക്കാൻ കബറ് കുഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ ഒരു കബറ് കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് അവിടെ കബറ് കുഴിക്കുക അപ്പോഴേക്ക് ആ കബറടക്കി ആളുകൾ എല്ലകളും എല്ലാം നുരുമ്പിച്ച് മണ്ണിനോട് ലയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കബറ് കുഴിക്കുമ്പോൾ എല്ല് പോലും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ എല്ല് കിട്ടിയായി അതങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് കബറ് കുഴിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ കബറ് കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു കബറുള്ളത് അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയോ പാരയോ തുമ്പ തുമ്പയോ തിരിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ കബറിലേക്ക് തട്ടിപ്പോയി അവർ പറയുന്നു ആ കബറിൻ്റെ അകത്തുകൂടി ഒരു ദ്രാവകം പുഴുവും ചെലവും ചോരയും അടങ്ങുന്ന ഒരു ദ്രാവകം ഇപ്പുറത്തെ കബറിലേക്ക് എരച്ചു വന്നു എന്നാണ് അവരെ ആ കബറ് മൂടുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത്രക്ക് ദുർഗന്ധമായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പുറത്തെ കബറിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഈ വലിയ വലിയ കാമുകി കോളേജിലൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തി നേടിയ കാമുകി കാമുകന്മാരുണ്ടാവും അവർക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പോയിന്റ് എന്താ അറിയോ അവരാലോചിക്ക എന്റെ കാമുകി മരിച്ചാൽ എന്റെ കാമുകം മരിച്ചാൽ അവനെയോ അവിടെയോ കബറിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ആ കബറ് തുറക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ അവശേഷിച്ച കാമുകനെയോ കാമുകയെയോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ആ കബറിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്ക് പിടിച്ചിട്ടല്ലാതെ അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും വയറ് വീർത്തു പൊട്ടും പിന്നെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ദുർഗന്ധമാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു ഈ ദുനിയാവിൽ നൽകിയ ശരീരം അതാണ് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലല്ല നൽകാൻ പോകുന്ന ശരീരം ദുർഗന്ധമില്ലാത്ത മലവിസർജനങ്ങളില്ലാത്ത മൂത്രവിസർജനങ്ങളില്ലാത്ത വൃത്തികേടുകളില്ലാത്ത ഉന്നതങ്ങളായ അപരാറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പടച്ചറപ്പ് നൽകാനിരിക്കുന്ന ആ ഉന്നതമായ ഉത്തുംഖമായ അനുപമമായ ലോകത്ത് ജീവിതം നേടിയെടുക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഈ ജീവിതം വഞ്ചനയാൻ ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ നശ്വരതയാണ് രണ്ടാമതായി മക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ യുവാവായി കൗമാരക്കാരനായി ബാല്യകാലത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ മുന്നിൽ സൈൻ ബോർഡുകൾ നൽകും നമ്മുടെ മുന്നിൽ കോഷനുകൾ നൽകും വഴിവിട്ട ജീവിതം നാം നയിക്കുമ്പോ നമ്മെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പിറകിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിളിക്കും കാരണം പടച്ചറുപത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ മെസ്സേജ് അത് ഏത് രീതിയിൽ ആളുകളിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ യുവതി യുവാക്കൾ ഈ കൗമാര പ്രായക്കാർ ഈ കുട്ടികൾ മക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള മെസ്സേജ് ആണ് ജീവിതത്തിന്റെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ജീവിതത്തിന്റെ പല രംഗങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ തിരിച്ചുവിളികൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പടച്ചറുപത് പറയുന്നുമുണ്ട് നല്ല പറയാൻ ഭയാനകമായ നരകം വന്നെത്തതിന്റെ മുന്നേ ആ മാഷറയുടെ വിചാരണക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഈ ദുനിയാവിൽ ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു
ചില കൂട്ടുകാരിലൂടെ നിങ്ങൾ ഏത് കൂട്ടത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചു ഏത് തെമ്മാടി കൂട്ടത്തിലും ഏത് അധർമ്മത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലും ഒരു നല്ലവനുണ്ടാവും വലിയ നല്ലവനൊന്നും ആവൂല പക്ഷേ വഴിവിട്ട കളി കളിക്കുമ്പോ അവൻ പറയും എടാ ഇത് വേണ്ട ഇത്രയും വേണ്ട നമുക്കൊന്ന് മാറിക്കൂടെ ഇത് ചെയ്യാതിരുന്നുകൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു പെൺകുട്ടിയെങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇതെന്തറിയോ അള്ളാഹു ഒരു സുന്നത്താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരിച്ചു വിളിയാൻ മക്കളെ വേണ്ട തിരിച്ചു നടക്ക് ഈ ദുനിയാവ നശ്വരമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവിശാലമായൊരു ജീവിതം നിങ്ങളെ അത് നിങ്ങൾ കളഞ്ഞു കളഞ്ഞു മുടിക്കരുത് എന്ന സ്നേഹസാന്ദ്രമായ രക്ഷിതാവിന്റെ വിളിയാണ് അതിലെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴായി എന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു അനുഭവമുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ നാല് യുവാക്കൾ ഇതുപോലെ വൃത്തികേടിന് വേണ്ടി സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിലേക്ക് പോയപ്പോ ആ ബഹ്റൈനിലേക്ക് അവരെങ്ങനെ ഒച്ചത്തിൽ പാട്ട് വെച്ച് ആ കാറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ച് തിമിർത്താടി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് കൂട്ടത്തിലും അധർമ്മത്തിന്റെ ഏത് കൂട്ടത്തിലും ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു നേരിയ ശബ്ദമുണ്ടാവും ഒരു കുട്ടിക്ക് വല്ലാത്തൊരു മനസ്സങ്കോചം നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നത് ശരിയാണോ വ്യഭിചരിക്കാനാണ് പോകുന്നത് കള്ളു കുടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ലഹരി ഉപയോഗിക്കാനാണ് പോകുന്നത് വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും ചതിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതെന്തായാലും ശരിയല്ല എന്നൊരു ചിന്ത അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ആ ചിന്തയോട് അവൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി അവൻ ഉറങ്ങിയപ്പോ അവൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്തറിയോ ഒരു സൈൻ ബോർഡാണ് ഒരു സൈൻ ബോർഡാണ് അവൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആ സൈൻ ബോർഡിൽ അവൻ കാണുന്നത് ഇലൽ ടു ദി ഹെൽ സെവന്റി കിലോമീറ്റർ ഇലൽ ജഹന്നം സെവൻ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ നമ്മളിങ്ങനെ കോഴിക്കോടേക്ക് പോകുമ്പോ റോഡിന്റെ അരികുകളിൽ നമ്മൾ കാണും കോഴിക്കോടേക്ക് കാലിക്കറ്റ് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ കണ്ണൂർ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ ഈ കുട്ടി സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അവന്റെ കണ്ണിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് ഇലൽ ജഹന്നം സെവൻ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ടു ദി ഹെൽ സെവൻ ഡി കിലോമീറ്റർ റിമൈൻസ് എന്ന സ്വപ്നം ഈ കുട്ടി കാണുകയാണ് അവൻ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് അവന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുകയാണ് എന്തോ ഈ സ്വപ്നം എന്നെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഈ വൃത്തികേടന് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ മൂന്ന് കൂട്ടുകാരും അവനെ മാനിക്കാതെ അവന്റെ കാറിൽ അവനെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയും അവൻ മണിക്കൂറുകളോളം നൂറും നൂറ്റിരുപതും സ്പീഡിൽ വാഹനങ്ങൾ ചീറിപ്പായുന്ന റിയാദ് ബഹ്റൈൻ റോഡിലുള്ള ആ റോഡിൽ അവരൊരുപാട് നേരം വാഹനത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം പ്രായമുള്ള ഒരാള് അവന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിർത്തി വാഹനം നിർത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മോനെ എങ്ങനെയാണ് നീ ഇവിടെ പെട്ടത് നിനക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് റിയാദിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പെട്ടു പോയത് എന്നവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ വയസ്സൻ അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ പിന്മാറിയതാ ഈ വൃദ്ധൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ യുവാവിനോട് പറയാൻ നീ പറഞ്ഞ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരാകാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാകാതിരിക്കട്ടെ ആകാതിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെയും ആഗ്രഹം പക്ഷേ എഴുപത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് റോഡരികിൽ ഒരു വാഹനം മിടിച്ചു കത്തി ചാമ്പലായി മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ പൊള്ളിക്കരിഞ്ഞ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഡെഡ് ബോഡിയുമായി ആംബുലൻസ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ വൃദ്ധൻ ഈ യുവാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മൂന്ന് പേരുടെയും ഫോണിലേക്ക് മാറി മാറി വിളിച്ചു ഫോൺ അടിക്കുന്നില്ല റിങ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അതോടെ ഇവൻ ഉറപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതവര് തന്നെയാണ് അവസാനം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു തൊട്ടുപിറ്റേ എന്നുള്ള വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ജുമായിൽ അവിടുത്തെ ഹത്തീബിനോട് അവൻ ഈ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയും ആ ഹത്തീബ് പരസ്യമായി ഈ അനുഭവം അവിടെ പറയുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പല തിരിച്ചറിവുകളും പല തിരിച്ചുവിളികളും അള്ളാഹു നടത്താറുണ്ട് പക്ഷെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മളത് മാനിക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം ആ തിരിച്ചുവിളികൾ ആ സൈൻ ബോർഡുകൾ നമ്മൾ അവഗണിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം ഈ മാൻ കിട്ടാതെയുള്ള മരണമായിരിക്കും എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് മരണസമയത്ത് എനിക്ക് ഇക്രാമ ലഭിക്കണം എന്നതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മരണസമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ലഭിക്കുക ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു മരണസമയത്ത് ഇക്രാമ നൽകും ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു മരണസമയത്ത് ദില്ലത്ത് നൽകും ഈ ദില്ലത്ത് നൽകാൻ ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ മക്കയിൽ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഉണ്ട്
മയക്കുമരുന്നിന്റെ ലഹരിയിൽ രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് വീടിന് ചുറ്റും നഗ്നയായി നടത്തിക്കലായിരുന്നു ഇവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോബി എന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഇമാമ ആലിം പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ മയ്യത്തിന് നിസ്കരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നിസ്കരിച്ചോളൂ സഹോദരങ്ങളെ അനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളിൽ റസൂൽ അലിസ്വല്ലാം ചില അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അടയാളങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആലിമിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുമുണ്ട് ആ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇക്രാമ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ ഹന്ദലാഹുഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ ആ ഭയാനകമായ ഖേദകരമായ അവസാനമുണ്ടല്ലോ എഴുപതോളം സുഹാബികൾ മരിച്ചിട്ട് ആ സുഹാബികളുടെ മയ്യത്ത് വ്യസനത്തോടെ അള്ളാന്റെ റസൂലും സുഹാബത്തും മറമാടി ആ രംഗം ഷഹീദുകളെ സാധാരണ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാറില്ല രക്തസാക്ഷികളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാറില്ല അങ്ങനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാതെ കബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഹന്ദലാഹുവിന്റെ മയ്യത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കിടത്തിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നത് സുഹാബത്ത് കാണുകയാണ് റസൂല്ലാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് റസൂല്ല ഹന്ദലയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും കുളിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല റസൂല്ല പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയോട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ ഹന്ദല അറലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് സഹാബികൾ പോവാൻ എന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അലം അള്ളാഹുവിനറിയാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ജിഹാദിന്റെ മാർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹവും ഞാനും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജനാപത്ത് കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ ജനാപത്ത് കുളിപ്പിക്കുകയാണ് റബ്ബിന്റെ മലക്കുകളാൽ കുളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയത് അതുപോലെ തന്നെ ബദറിന്റെയും മുഹുദിന്റെയും രണാങ്കണത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ജനങ്ങളോട് സഹായാർത്ഥന നടത്തിയപ്പോ ആ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എഴുന്നേറ്റു നിന്നിട്ട് ആ റസൂൽ മരുഭൂമിയുടെ കനൽ പദങ്ങൾ താണ്ടി കടന്നു പോകാനാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതെങ്കിൽ വ്യസനമേതും കൂടാതെ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ വരും റസൂലെ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനായ മരിച്ചപ്പോ റസൂൽ പറയുകയാണ് ആകാശത്തിന്റെ വാതിലുകൾ മലർക്ക തുറക്കപ്പെട്ടു സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകളുടെ ആത്മാവിനെയും കൊണ്ട് ആകാശത്ത് പോയി മലക്കുകൾ അനുവാദം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ആകാശത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുക ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞപ്പോ ആ നിമിഷം ആകാശത്തിന്റെ വാതിലുകൾ വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇറങ്ങി വരികയാണ് മാത്രമല്ല മരണത്തിന് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിഷ് വിറച്ചു എന്നാണ് ഹദീസിലൂടെ റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ മറമാടിയതിനു ശേഷം സഹാബത്ത് റസൂൽ ഉദ്ദാനോട് പോയി ചോദിച്ചു റസൂൽ അല്ല സാദിന്റെ മയ്യത്തിന് തീരെ കനമുണ്ടായിരുന്നില്ല തീരെ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂൽ അല്ലാസ്വലമ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് സാദിന്റെ മയ്യത്തിന് ഭാരമുണ്ടാകുക കാരണം എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ആ സാദിന്റെ മയ്യത്തൊന്ന് താങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സാദിന്റെ മയ്യത്ത് ചുമക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സാദുവിനോ ആ അതിന്റെ മയ്യത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായി തോന്നുക എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പ്രതികരിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന റബ്ബിന്റെ മലക്കുകളാൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നൊരു മരണം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടിയാണ് അതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിന്നിക്കുകയില്ല പടച്ചറബ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹന്റെ സഹായമർത്തിച്ച് റബ്ബിന്റെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ രേഖയിലൂടെ അണുകിട തെറ്റാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ മരണശേഷവും അള്ളാഹു നമ്മെ കൈവിടില്ല നമുക്കറിയാം ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിലാണ് ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടു പേരെ വധിച്ചു ആ രണ്ടു പേരുടെ പെങ്ങളായിരുന്നു 
ഈ സുലാഫ ബിൻ തബീതുൽഹ ഒരു ഓഫർ പറയുകയുണ്ടായി ആ ഓഫർ എന്ന് തന്നെ അറിയോ ആരെങ്കിലും ആസിമു ബിൻ സാബിതിന്റെ തല എറിക്കുകയും ആ തല എനിക്ക് കൊണ്ടുതരികയും ചെയ്താൽ ആ തലയോടിനകത്ത് ഞാൻ മദ്യം ഒഴിച്ചു കുടിക്കും എന്നിട്ട് ആ തലയോട് നിറയെ സ്വർണ്ണവുമായി ആ തലയോട് നിറയെ ആഭരണങ്ങളുമായി ഞാൻ വന്ന ഖാദകന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന വലിയ ഓഫർ സുലാഫ ബിൻ തബീതുൽഹ നടത്തുകയാണ് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ആസിമു ബിൻ സാബിത് റളി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ മദീനയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ചതിയന്മാരായ ഗോത്രവർഗം ചതിയിലൂടെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നിട്ട് മദീനയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ആസ്മു ബിൻ സാബിത് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറോളം ഗോത്രക്കാരുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ആസിമു റലി അള്ളാഹു അൻഹു അള്ളഹാനോട് ഒരു ദ്വാ നടത്തിനാഥ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് പേടിയില്ല നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദാവുന്നതിന് എനിക്കൊരു ഭയവുമില്ല പക്ഷേ റബ്ബേ ഞാൻ മരിച്ചാലും ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പും നിന്റെ ശത്രുക്കളായ ഈ ചതിയന്മാർ ഈ കപടന്മാർ എന്റെ ശരീരം തൊടുന്നതിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ആസുമുവിന് സാബിത് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തുകയാണ് പടച്ചവനത് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ആളുകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമത്തൊരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു വെട്ടു പോലും വാളുകൊണ്ട് വെട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു മുറിവ് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനം ഈ ഇരുന്നൂറോളം ആളുകൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാണ് എന്താണ് ആ തീരുമാനം എന്നറിയോ എന്തായാലും ഈ മനുഷ്യൻ നേരിട്ട് കൊല്ലുകുന്നത് നടപടിയാവുന്ന കാര്യമല്ല നമുക്ക് ദൂരം നിന്നിട്ട് ഇയാളെ കല്ലെറിയാം കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാം അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ദൂരെ നിന്നിട്ട് മഹാനായ ആസിമു ബിൻ സാബിത് റലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തുരുതുര കല്ലുകൾ എറിയുകയാണ് പൂർത്ത മൂർത്ത കല്ലുകൾ തലയോട്ടിൽ തറച്ചു കൊണ്ട് തല പൊട്ടി ചോരയൊഴുകി ആസിമു റലി അള്ളാഹു അനു അവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ നിരപരാധിയായ രീതിയിൽ ആസിമു റലി അള്ളാഹു അനു അവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുത്തം പറഞ്ഞു ഇവന്റെ തലയറുത്തിട്ട് മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ സുലാഫയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ തലയോട് നിറച്ചും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ലഭിക്കും ആഭരണങ്ങൾ ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് അവന്റെ തല നമുക്ക് അറിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആസിമു റലി അള്ളാഹു അനു കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് അവർ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏതോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയൊരു കടന്നൽ കൂട്ടം അവരുടെ നേർക്കേക്ക് പാഞ്ഞു വരികയാണ് പേടിച്ചവരോടുകയാണ് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് നമുക്ക് അവന്റെ തലയറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയവർ പ്രദോഷമാകുമ്പോ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ വന്നു നോക്കുമ്പോ ആ കടന്നൽ കൂട്ടം അവിടെ തന്നെ ആസം റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് സംരക്ഷണം തീർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യിറ്റിന്റെ ചുറ്റിലും പറന്നു കളിക്കുകയാണ് അവര് പോയി രാവിലെ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം കിടന്നിരുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴ പെയ്തു ആ മഴയിൽ ആസുബിന് സാബിത് റലി അള്ളാഹു അനുഹു കിടന്നിരുന്ന പ്രദേശം അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ആണ്ട് പോകുകയാണ് ദഫനുള്ള അള്ളാഹുവിനാൽ മറവാടപ്പെട്ട സഹാബി എന്ന ഒരു പേരും കൂടി ആസിം റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്രാമ നൽകുകയാണ് ശത്രുക്കൾക്ക് തലയറക്കാനും നിന്ദിക്കാനും അപമാനിക്കാനും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ആ മരണത്തിന് ശേഷം അള്ളാന്റെ ജുനൂതിനാൽ അള്ളാന്റെ സൈന്യത്താൽ വമായ അലമു ജുനൂദ് റബ്ബിക്ക ഇല്ലാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാന്റെ സൈന്യം എന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പടച്ച റബ്ബിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയുകയുള്ളൂ ആ സൈന്യത്തെ ഏച്ചുകൊണ്ട് ആസിമു ബിൻ സാബിത് റളി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സംരക്ഷണം നൽകുകയാണ് ഈ ഒരു ഇക്രാമാണ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് മരണ സമയത്ത് പടച്ച റബ്ബ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭാഗ്യവതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളുണ്ടോ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അതല്ല അള്ളാന്റെ മലക്കുകള് വന്നിട്ട് അടിക്കുകയും മിടിക്കുകയും തൊഴിക്കുകയും പ്രഹരിക്കുകയും തെറിവിളിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഇനി ഒരു തിരിച്ചു വരവോ ഒരു റീത്തിങ്ങിനുള്ള അവസരമോ ഇല്ലാത്ത പരാജയം അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ആ മരണത്തിന് സമയത്ത് നാലാമതായി അവസാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇക്രാമോടുകൂടി മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാകണം ഈ ലോകത്തെ കർമ്മ ഭീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മ നിരതരാവേണ്ടത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഭിസംബോധനകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സൂറത്തുൽ ഫജറിന്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു ഇക്രാമ നൽകിയ
Leo Samada and Madanatma Ve, the Madakayatra Killa Samayamana, in the Tirichubo Killa Samayamana, Allah who in the Sandy Lake of the Triptini at the Tavana Iridil, a land that take Madani Pogan and La Samayamana, either the Labisambo de Nayan, Shandanaya, Nalla Manisharka, Allah and the Malaka Nalganabisambo de Nayan, and Alberta Abisambo de Nagudi and then Abisambo de Nayan, while Utara is in the Limun of Figamaratil. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أكرم قارق الآية آلقل جيودة تند پرورتننگل الله وند بديوم ولكم ماني كاده توني يد بولا كند قارق لبولا جيودة منك مريكن منشر آم منشر دا مرنة تند سميتا الله وند عذاب اند ملكل آم منشر دا شريرة تند چوٹلوم دند قند پرئيقيانا أخرجوا أنفسكم ورثي قطة نقل دا آتما كلا پرتة كدك گا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون إن هذا الوصم نينغل ده يلا ديكنيتيوم يلا أنتسوم يلا نينغل نيدي قدتا سلبيري قلو ميدا إبدا إني بيش ما بساني كعيانو إبدا نعوت نينغل نينيران نيجران آدامران آدابتي شبران يندا برنجة آملك كعل هي مريش شند شريرة تلنا ديتشوم ديتشوم روحي نبروتة كوبلي شدكو من نانا إن داني روح بارا بريم نمال عليه وشكا نحن ربعاد بديشلو Nah, biologi itu ribad klasik itu diri nanti. Nah, ini adalah sunda mai ribad wajan yang kita nanti diri nampak sih. Ia ruhun dana ni kita dua manusia itu lelo. Allah itu nak kurus Quran berayun dan dia selalu nak kahani ruh. Kuli ruh min amri Rabbi, wama uti tu min al ilm illa qalila. Atma benak kurus Rasulnya, abad itu anggur itu curi kuno berayiga. Kuli ruh min amri Rabbi, wama uti tu min al ilm illa qalila. Atma benak Allah itu nanti. كارية البتدان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا تجمع يا أريب لا ده نقل كنال كي بتدت لا إثرا تجمع أنا نمبر أريب نمبر ركضة تلا عندك كي إندر ناري أنا منقل آرين كيلوم بانم غود تمودك كي إندا كي لابيلو بوي غود تتر ماني كورا غلا كاتن ده نادين ده ريبورت وانغي تو بادم إندر ركضة تلا عندك كي إندر نيان دي ريتشريا إندر شريرة تنا غت تنا ركضة تو بولو ماري أنا لا برابتي يعني كي لا هذا غود ما كله الله هو بدي بيش ديرنا كاريم الله هو بارني ديرنا كاريم هذا هذا بول Jiwa itu lekuk suigi rikaga. Indri bandi ya ana. Nada surga prapti ke bandi ya. Rabbu Subhanahu wa Taala. A surga mne dia dekna. Bagiwan mara aya. Alagal de gutatil. Namme evreyum. Ulpad tu mara gatte. Inna samayam wasani ke gayan. Adinda Mumbai. A surga til. Allahu namu kuri ke baca. Etum valya anigraham. Allahu ne kanaga ayan ladan. Adine pratega ma yur tarv vera. A surga til pada chonuri ke etenda. Samayam a bombo. Surga wasi ke lori bad kalam. Abade tamasi cikari nyal. Abad ayah jiwa cikar ini nyal, ura diwas sama work berandi, ah Rabbin dali ka, ura ke gayum, abad ke ya tarj beril bandu nilik ke gayum cium, ah tarj beril, Allahu Subhanahu Taala abad ura bandu codi kum, endah di magale ya ibadi, endah di magale, nengal terup terano, surga wasi golon dana gambar yum Allahu we nengal terup teran. Nengal terup tera ana Rabbe, apalah hutiri si jodi kom, walaah agrahum nengal ke baki yundo, Rabbe ur agrahum nengal ke baki illa, Allah hutiri si jodi kom, nengal ki enda lika uvande, enda nengal ke kana ande, tak biir agalu ma ayah ana surga wasi galu benda marbadi marbadi ke Rabbe, nengal ke dinna kana nam, nengal ke dinna kana nam, walaah turu pragasha ma benda nerei yumanan, Allah hutdeshi cilla ayengil, apa pragasha til, apa surga til illa, malak ke galu manusia mudi men kari nyu bogo ma irun dibakshe, Allah hutna beres samrekshi ciri ke gayan. Apa pragasha tinna maraning unda doru gudi, loga tinde reksi da abine, purna nila bulla divasam, nadi inde nahlu bagat nu malgal noki kan unda bole, arab binde daatine, Allahu bine, surga tille mukmin inggal noki kanu menan, bakti yadar e doru gudi, abre abre bece, sujud ece yu menan, a sujud ece yu na oru wati me yodum, Allahu samsaari kumenan, abre bece Muhammadin yodum, khadarin yodum, 
അജുമലിനോടും അൻഫാസിനോടും എല്ലാവരോടും പഠിച്ചവൻ വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കും റബ്ബ് നേരിട്ട് സംസാരിക്കും അന്നല്ലാന്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ കാതുകൾക്ക് ത്രാണി ഉണ്ടാകും അള്ളാന്റെ ദാത്തിനെ കാണാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകും അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു സുബാനഹുല സ്വർഗത്തിലെത്തി അവനെ കാണുന്ന മഹാഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ വാഹ്റുദ് അബാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള